Dzisiaj będziemy rozszerzać naszego genosa. I to nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, że będziemy go rozciągać albo coś mu tutaj doklejać, tylko będziemy instalować tak zwane paczki rozszerzeń, czyli expansion paki. Niedawno wraz ze mną instalowaliście aktualizację 2.0, a jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to tutaj ukazuje się link do tej aktualizacji. Przeprowadźcie ją już teraz, bo naprawdę warto. I do tej aktualizacji producent dołączył nam tak zwany superior pack. Ten superior pack zawiera dodatkowe brzmienia oraz dodatkowe style. Tutaj bardzo fajnie producent pomyśla, bo dostaliśmy również brzmienia, które pojawiły się w serii SX, czyli nie powtórzyli tego błędu, co zrobili z Tyrosem 5 i S975, które miało często więcej tych brzmień nawet niż Tyros 5, a nawet i brzmiało tak samo. Do tego e, superior paka i do instalacji tego superior paka i paczek rozszerzeń na Genosie czy też na SX-ach będziemy potrzebowali program Yamaha Expansion Manager. I do aktualizacji 2.0 pojawiła się najnowsza wersja programu 2.60, e, w której to dodano bardzo fajną i nową opcję, bo dotychczas można było instalować paczki poprzez e, Wi-Fi na Genosa, a teraz możemy również to robić poprzez dysk USB. Więc w tym odcinku zajmiemy się dwoma metodami instalacji expansion packów na naszego Genosa. Będziemy instalować to poprzez Wi-Fi, czyli komunikując bezprzewodowo nasz instrument z komputerem, a także poprzez dysk USB. Ja nazywam się Jerzy Stróżycki i oglądasz Akademię Keyboardu i serię filmów instruktażowych, szkoleniowych Yamaha bez tajemnic. No to zaczynajmy z instalacją Genos Superior Pack 2.0. Całą naszą pracę z komputerem rozpoczynamy od wejścia na stronę internetową Yamahy, wpisanie Genos 2.0 czy też na stronę produktu Yamahy. Tam na dole w liście będą nasze pliki do pobrania i informacja. Ja jestem na stronie z aktualizacji Genos 2.0. Jest tutaj informacja, co ona nowego wnosi. O tym mówiliśmy oczywiście na filmie z aktualizacją 2.0. Ten film jest obszerny, ponad godzinny, więc zapraszam serdecznie. E, natomiast tutaj mamy do pobrania naszą paczkę Superior Pack, więc klikamy sobie i następnie go pobieramy i zapisujemy na naszym komputerze. Następnie pod spodem mamy Yamaha Expansion Managera. Klikamy sobie Download for Windows albo for Mac, zależnie jakiego systemu operacyjnego używacie. Ja używam Windows, a więc takiego Expansion Managera w najnowszej wersji 2.6 również sobie z chęcią pobiorę, bo będzie on konieczny do instalacji naszej aktualizacji. Tutaj bardzo, bardzo ważna informacja. Jest napisane, że jeśli posiadasz starszą wersję Expression Managera, to usuń ją z komputera, zanim zaczniesz instalować tą najnowszą wersję 2.60. Więc zjeżdżamy sobie na sam dół, klikamy oczywiście, że się zgadzamy na umowę licencyjną i warunki pobierania plików i pobieramy nasze archiwum Yamaha Expression Manager. Gdy już Wasze pliki się pobiorą, to wchodzicie w folder, do których się pobrały. Następnie wchodzicie w archiwum i wypakowujecie jedno archiwum. Tak samo wypakowujecie drugie archiwum. Ja te archiwa już przyznam się szczerze, że wypakowałem sobie wcześniej, ale mam nadzieję, że to nie sprawia Wam żadnych najmniejszych problemów. I teraz mamy dwa foldery. Genos V2.0 Superior Pack i Expansion Manager. Na sam początek przechodzimy do instalacji Expansion Managera, czyli programu, przez którego będziemy instalować nasze rozszerzenie na instrumencie. Klikamy dwuklikiem na ikonkę, następnie postępujemy wedle instrukcji, klikamy Setup Install i działamy po kilkunastu sekundach. Nasz program będzie gotowy i zainstalowany, gotowy do uruchomienia na naszym komputerze. Klikamy Finish, następnie skrót automatycznie tworzy się na pulpicie, dwuklikiem klikamy i uruchamiamy naszego Expansion Managera. 
Jeśli chodzi o instalację programu, to tak naprawdę jest tyle. Teraz mamy dwie drogi, aby zainstalować i dodać nasz instrument do Expansion Managera. Bo musicie wiedzieć, że ten program potrzebuje wiedzieć, na jaki instrument będziecie wgrywać daną paczkę. Więc ten instrument trzeba do tego programu dodać. Można to zrobić na dwa sposoby. Ja zaczynam od instalacji naszej paczki rozszerzeń poprzez dysk USB. W tym celu musimy dodać instrument do programu. Jak to zrobić? Ano, przechodzimy do instrumentu i tam wygenerujemy plik, który pozwoli nam zaczytać nasz instrument do Expansion Managera. Wybierając metodę instalacji poprzez dysk USB, czyli pendrive, aby Yamaha Expansion Manager znalazł nasz instrument, potrzebujemy wygenerować tak zwane instrument info. W tym celu klikamy przycisk menu, następnie menu 2 i w lewym dolnym rogu klikamy expansion. Następnie klikamy export instrument info. Wyskoczył komunikat, aby włożyć pendrive do gniazda USB to device i klikamy OK. Instrument wyświetlił komunikat, że plik Genos Instrument Info został skopiowany do głównego folderu na dysku USB. Następnie przechodzimy do komputera. Gdy już mamy dysk, y, plik Instrument Info na naszym dysku, na naszym pendrive, to dodajemy instrument do programu. W tym celu w lewym y, górnym rogu w Install Target klikamy plusik, a następnie Import Instrument Info. Szukamy naszego dysku USB, w którym mamy plik Genos Instrument Info, klikamy go dwa razy albo klikamy na otwórz i program pobiera informacje o danym instrumencie i on tutaj w lewym rogu się wyświetlił. Kiedy już mamy dodany nasz instrument do programu, następnie importujemy paczkę rozszerzeń, którą pobraliśmy i przed chwileczką wypakowaliśmy. W tym celu klikamy plusik na zakładce My Packs, Potem import pack i mamy naszą paczkę Genos Superior Pack 2.0, oczywiście w tej lokalizacji, w której ją pobraliście. Następnie klikamy otwórz, czekamy e, kilkanaście sekund, program tą paczkę importuje, program tą paczkę tworzy w taki sposób, abyśmy ją potem mogli na dysk USB skopiować i zainstalować na naszym instrumencie. Dobrze, jak widzicie, nasza paczka się zaczytała i co my tutaj mamy? Ano mamy tutaj pomarańczowymi ikonkami oznaczonymi, oznaczone brzmienia, zielonymi ikonkami mamy oznaczone e, style, no i tutaj e, jeszcze są niebieskie ikonki, e, prawdopodobnie no, brz, wygląda to na brzmienia, ale być może są to jakieś rejestracje, chociaż widzę, że mylą trombon, czyli trąbka, to prawdopodobnie też są jeszcze brzmienia. Dobrze, w jaki sposób naszą paczkę e, zainstalować na Genosie? W tym celu klikamy na nazwę naszej paczki i następnie po lewej stronie na nazwę instrumentu. Tutaj pojawi się oczywiście zielony taki ptaszek, również zwany po angielsku markiem, e, znacznik i mamy tutaj opcję Save as Pack Install File. W przypadku instalacji przez dysk USB, czyli pendrive'a, ta opcja nas interesuje i tą opcję wybieramy i na dysku USB zapisujemy naszą paczkę instalacyjną do instalacji rozszerzenia Superior Pack. Ok, gdy nasza paczka zapisała się na dysku USB to tak naprawdę praca z komputerem się już skończyła. Więc teraz przechodzimy do naszego instrumentu, w którym w kilku prostych krokach zainstalujemy naszą paczkę rozszerzeń. Naszą paczkę rozszerzeń przygotowaną przez Yamaha Expansion Managera mamy już na naszym dysku USB. Ten dysk wkładamy do gniazda USB to device. Następnie klikamy menu, expansion, i tutaj Pack Installation i wyświetlił się dysk USB, w którym mamy Genos Pack Install Data. Klikamy na niego, a następnie wyskakuje komunikat, żeby zapisać wszystkie dane, bo zostaną one utracone podczas 
instalacji. Czyli jak macie jakieś nierozpoczęte registracje, niedokończone style, to to wszystko pozapisujcie. Następnie klikamy OK, czekamy kilka minut i jeśli chodzi o instalację naszych expansion packów, to tyle. W przypadku chęci instalacji całej paczki rozszerzeń poprzez Wi-Fi, czyli bezprzewodowo, zaczniemy od włączenia tak zwanego Access Point na naszym instrumencie. Musimy po prostu spowodować to, aby można było komputerem połączyć się z naszym Genosem. W tym celu klikamy Menu, następnie Wireless LAN na menu 2 tutaj. I w Mode musimy spowodować to, aby instrument był w tak zwanym Access Point Mode. Tutaj możemy kliknąć Initialize, on przywróci ustawienia fabryczne. Fabrycznie hasło to jest 8.0, aby połączyć się z instrumentem. I mamy tutaj dane do ręcznego podłączenia poprzez IP, albo poprzez automatyczne wyszukanie na komputerze. Jeśli chodzi o tworzenie Access Pointa to tyle. Teraz przechodzimy do komputera, gdzie w programie Yamaha Expansion Manager znajdziemy nasz instrument i zainstalujemy bezprzewodowo całą paczkę rozszerzeń. Kiedy już jesteście przy swoim komputerze, trzeba teraz podłączyć komputer poprzez odbiornik Wi-Fi do naszego instrumentu. Wiem, że macie różne systemy operacyjne, ale musicie wejść w ustawienia sieci Wi-Fi. Tutaj powinna pojawić się sieć, która nazywa się AP, myśli Genos. Klikacie sobie na tą sieć Połącz. Tutaj komputer każe podać klucz zabezpieczeń. Tam było bodajże 8.0. Domyślnie oczywiście. Klikamy dalej. Trwa weryfikowanie i nawiązywanie połączenia. I za chwileczkę nasz komputer powinien połączyć się z Wi-Fi Genosa. Jak widzicie mój komputer połączył się już z Access Pointem Genosa. Następnie... Wchodzimy do programu Yamaha Expansion Manager, czyli uruchamiamy go dwuklikiem. I teraz dodajemy nasz instrument. W jaki sposób? Klikamy tutaj w Install Target na plusik i Search Instrument. Oczywiście można zaimportować instrument info z pliku z dysku USB, który tam pokazywałem w poprzedniej metodzie, ale... Poprzez Wi-Fi nie trzeba nam nawet dysków USB, więc klikamy Search Instruments. Jeśli wyskoczy Wam jakieś powiadomienie o zaporach systemowych, to klikacie oczywiście zezwalaj na dostęp i spójrzcie, że mój genos błyskawicznie pojawił się tutaj w lewej górnej e, stronie naszego Yamaha, Yamaha Expression Managera od razu z ikonką takiego połączenia Wi-Fi. Co robimy? Następnie. Następnie klikamy na My Packs. Klikamy plusikiem, import pack i szukamy naszej paczki superior pack 2.0. Klikamy na nią dwuklikiem, no i czekamy aż załaduje się do Yamaha Expansion Managera. Ten program tworzy tą paczkę, plik instalacyjny po to, aby mogło się to za chwileczkę na naszym instrumencie zainstalować. Dobrze, jak widzicie nasza paczka tutaj się pojawiła. Mamy listę brzmień, mamy listę stylów, czyli to co nasza paczka zawiera. Teraz tą paczkę musimy do naszego instrumentu przypisać. W tym celu klikamy na paczkę, klikamy na instrument po lewej stronie. Tutaj widzicie już się zatwierdziła ta paczka i mamy opcję Send to Instrument. Klikamy tą opcję, tu jest ze znaczkiem oczywiście Wi-Fi. Pojawia się komunikat, że ten paczek, ta paczka zostanie zainstalowana na Twoim instrumencie. Klikamy OK. No i nasza instalacja postępuje. Wyskoczyło powiadomienie, że szybka instalacja nie jest dostępna dla tej paczki rozszerzeń. Klikamy OK. Więc prawdopodobnie zajmie mu to kilka dłuższych chwil. No i okej, okay, napisane jest, że instalacja paczki może zająć nawet 20 minut, ale spójrzcie, już zostało tylko 2 minuty. Tutaj postęp instalacji widać na pasku, na ekranie. Także na ekranie naszego instrumentu pojawiła się informacja o instalacji paczki rozszerzeń. I teraz, gdzie znajdują się nasze 
expansion pakowe brzmienia, style i co się okazuje? Registracja. Klikamy sobie style, następnie zakładkę user i tutaj mamy expansion. Genos Superior Pack 2.0. I tu mamy style z rozszerzeniem. Co z brzmieniami? Z, brzmi z brzmieniami. Klikamy sobie voice, wybieramy brzmienie, zakładka user i tutaj mamy tak samo zakładkę expansion Genos Superior Pack 2.0. I teraz producent dał nam jeszcze kilka registracji, które znajdują się również w zakładce User, Expansion, Genos Superior Pack. I tutaj macie 5 banków registracyjnych, w których macie po kilka e, gotowych e, presetów, w których możecie pobawić się i potestować nowe brzmienia. Ja pograłem, powiem wam szczerze, króciutką chwilę i już widzę, że jest naprawdę, naprawdę petarda. Więc jeśli chodzi o instalację Expansion Packów to tyle. Mam nadzieję, że po tak obszernej instrukcji, jaką dla Was nagrałem, instalacja Expansion Packów, czy to na Genosie, czy to bardzo podobnie się to będzie robiło poprzez dysk USB na SX700 i SX900, nie będzie już dla Was żadnym problemem. Ale jeśli takowe by się zdarzyły, piszcie o tych problemach w komentarzu. E, oczywiście zapraszam serdecznie na szkolenie indywidualne, w których będziemy mogli połączyć się online i pokażę Ci krok po kroku, jak przeprowadzić również taką procedurę aktualizacji. E, napiszcie w komentarzu oczywiście, czy podoba Wam się ta paczka rozszerzeń Superior Pack oraz z jakich innych paczek rozszerzeń korzystacie, bo ja podpowiem Wam, że nie korzystałem dotychczas z żadnej, bo nie czułem takiej potrzeby. Wystarczyło mi to, co producent zaimplementował ten jakże wspaniały instrument. Dziękuję Wam serdecznie, jeśli Wam się podobało, subskrybujcie kanał Akademii Keyboardu, lajkujcie, zostawiajcie łapki w górę i udostępniajcie te filmy. Niech te filmy się niosą dalej. Pozdrawiam serdecznie, Strożycki Jerzy, Akademia Keyboardu, Keyboardware.